চলে গেলেন সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট ফজিলাতুন্নেসা বাপ্পি বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি চিকিৎসকরা জানান দীর্ঘ দিন ধরেই নিউমোনিয়া সহ শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছিলেন তিনি পরে হাসপাতালে টানা 4 দিন লাইফ সাপোর্টে থাকার পর তিনি ইন্তেকাল করেন তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা বাকিটা জানাচ্ছেন রিশাদ হাসান বৃহস্পতিবার সকাল 8টায় রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অ্যাডভোকেট ফজিলাতুন্নেসা বাপ্পি চিকিৎসকরা জানান 4 দিন লাইফ সাপোর্টে থাকা সাবেক এক সংসদ সদস্য দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন নিউমোনিয়া সহ শ্বাসকষ্টজনিত রোগে রেসপিরেটরি ডিসচার্জ নিয়ে শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল ওনার আগের অ্যাজমাও ছিল খবর শুনেই হাসপাতালে ছুটে যান দীর্ঘদিনের সহকর্মী রাজনৈতিক নেতা সহ অনেকেই আসেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের তিনি জানান দলের জন্য কতটা ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন ফজিলাতুল নেসা আমাদের কিছু খালি পদ আছে আমরা এটাও ভাবছিলাম যে নারী আরও নেওয়া দরকার এর মধ্যে আমাদের নেত্রীর মাথায় নামটি ছিল তিনি তাকে খুব স্নেহ করতেন একটু কথা বলেছি প্রাইম মিনিস্টার আমাদের নেত্রী খুব মর মা হতো আজকেই তাকে বাইরে পাঠানোর কথা ছিল আমরা সব আয়োজন করেছিলাম সবশেষ তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের পদে কর্মরত ছিলেন দেশবাসীর কাছে সাবেক এই সংসদ সদস্যদের জন্য দোয়া চান পরিবারের সদস্যরা আমি দেশবাসীর কাছে আমার বোনের জন্য দোয়া চাইছি আপনারা সবাই তার জন্য দোয়া করবেন দুপুরে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জানাজা শেষে তার দাফন সম্পন্ন হয় মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে রিশাদ হাসান News 24 Dhaka